Johan Ariba que nos da a conocer también esta noticia que desaparece el DINAP. Desaparece DINAP. Sí. Pero no es que desaparece. Se convierte la en secretaría ahora. Y ahora se convierte en secretaría de Estado. Ajá. Despacho de la niñez y adolescencia ahora será la CENAF. Secretaría. Vamos. Sí, la CENAF. Vamos sí. de inmediato con Luis Anarío. A partir de este 1 de enero entró en vigencia el decreto ejecutivo 041-2023, el cual elimina la dirección de niñez, adolescencia y familia de INAF y da vida a la nueva secretaría en los despachos de niñez, adolescencia y familia, CENAF. Según se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado mes de septiembre del año anterior. La dirección de niñez, adolescencia y familia ya se suprime totalmente y por eso estamos trabajando muy duro y en coordinación con la Secretaría de Finanzas, con el Servicio de Administración de Servicio Civil, eh, con el, eh, la Secretaría del Trabajo para la cancelación de todo el personal. La presidenta ha sido muy eh, contundente en señalarnos que debemos garantizarle el goce de los derechos adquiridos al personal. La extinta DINAF fue creada en el año 2014 y sus funciones eran velar por el bienestar de los niños y las niñas en condición de calle o en riesgo social. También era la entidad encargada para intervenir en situaciones de explotación laboral en todas sus modalidades y cuando se daban abusos en el núcleo familiar. Tenemos esa niñez que está en la calle y que no hay una, una esperanza para resolverle la problemática. No queremos una niñez que pase de la calle a estar prácticamente eh, en detención, sino que queremos esa niñez que se reinserte, que se le dé todo eh, lo necesario para que puedan desenvolverse en la sociedad y puedan ser niños y niñas que posteriormente sean eh, aquellas personas que van a eh, pues, dirigir los destinos de esta nación. La nueva CENAF ahora será la encargada de realizar las funciones que realizaba el DINAF, pero con un rango mayor, debido a que ahora sus capacidades se han ampliado para poder realizar otras tareas. También se incluye un aumento en el presupuesto y también nuevas contrataciones. Que va a ir un proceso en el que vamos a ir eh, contratando, valorando, y, pero algo muy importante es que los servicios no van a parar. ¿verdad? Esta transición no va a detener esa atención a más de 400 demandas que tenemos mensualmente de niños en situación de vulneración de sus derechos, abusos, maltrato. Eso continuará y por eso estamos garantizando eh, la, eh, la evaluación, la evaluación del personal actual y sus capacidades para continuar brindando el servicio. Los niños en Honduras siguen siendo víctimas de flagelos como la explotación sexual, laboral y malos tratos. A esto se suma el reclutamiento para formar parte de organizaciones criminales, lo cual debe ser atendido por parte de esta nueva secretaría con urgencia, piden miembros de organismos defensores de los niños. Violencia estructural que se ha generado en el Estado que tiene que ver con eh, peleas de territorio, las, las bandas de narcotraficantes que se han instalado en el país, el tema de la, de la criminalidad eh, generalizada pues, por parte de algunas estructuras y sobre todo aquellos que... Eh, cooptan a adolescentes y jóvenes para poder incursionar en este tipo de delitos eh, y son diferentes formas de violencia que sin duda están afectando. Se dio a conocer que la eliminación del DINAF no va a afectar las investigaciones sobre presunta corrupción que se cometió en las administraciones anteriores y que está siendo investigada por parte del Ministerio Público. Con el apoyo en cámara de Josué Valladares y la edición de María José Álvarez, para HCH Noticias les informó Luis Anariba. Gracias a Luis Anariba, me están informando que a propósito ya se ha eh, liquidado al mayor porcentaje del personal con todos sus derechos laborales y se está iniciando el proceso de contratación de profesionales.